ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽ ഇറ്റ്സ് മെയ് നിങ്ങൾ ഫ്രം കേരള ഹാക്കർ അപ്പം നമ്മളിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി ഐ വൈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതേ പോലെ ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ മരമോ എന്തായാലും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാർഡ് ബോർഡാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സൈഡിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഹാർഡ് ബോർഡ് വെച്ചു അതിൽ മണി വാങ്ങി കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈമ് വേണ്ടി വരും അത് സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെ ചീപ്പാണ് കാര്യം വലിയ പ്രൈസും ഇതിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതും പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്ലൂബൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ഇതുപോലെ റിസീവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ വയറ് ഇതിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ബോഡി ഇതിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സമയം വെക്കുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഷട്ട് ബുജ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഷീറ്റ് എടുക്കുക കാർഡ് ബോർഡ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരും എടുത്തിട്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരും എടുത്തിട്ട് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ വൃത്തം വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബോക്സ് ജോമെട്രിക് ബോക്സിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം കാണും ഇതിൻ്റെ ആ ഞാൻ ആ കാണിക്കുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കോണളവ് കിട്ടും അത് ആ വൃത്തത്തിൽ തൊടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതുപോലെ കൂട്ടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും അതായത് ഇങ്ങനെ ഷട്ട് ബുജം കിട്ടും ഒരു സമം ഷട്ട് ബുജായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഇതിലിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് ബോർഡാണ് കാർഡ് ബോർഡ് അല്ല ഹാർഡ് ബോർഡാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഹാർഡ് ബോർഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാനിത് ചുമരിലേക്ക് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹാർഡ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാർഡ് ബോർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പവറിൽ ഡബിൾ സൈഡ് ടൈപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ ഒരു എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പും അതിൻ്റെ റെസീ ട്രാൻസ്മിറ്ററാണെങ്കിൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ആണെങ്കിൽ കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പിലോ ആമസോണിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൺട്രോളറാണിത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അഡാപ്റ്റർ കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വയറ് എന്താ പറയുക വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പറ്റ കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാ അഡാപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഡാപ്റ്റർ തന്നെ തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ എ സി വയറ് വലുതാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് അതായത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരപ്പുള്ളത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഷട്ട് ബുജത്തിൻ്റെ ഓരോ വശവും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഇങ്ങനത്തെ പീസുകൾ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതന്നെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഹാർഡ് ബോർഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വുഡ് ഫില്ലാണ് ഫെവിക്കോളിൻ്റെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പശയാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കൽ തുടങ്ങുകയാണ് ഓരോ ഭാഗം അതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാർഡ് ബോർഡ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ഹാർഡ് ബോർഡിനെക്കാട്ടിലും പെട്ടെന്ന് കാർഡ് ബോർഡ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇ
ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഷേപ്പ് ഫുള്ളായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് ബോഡി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം എടുക്കും ഒന്നുണ്ടാക്കാൻ തന്നെ കാരണം കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ഞാൻ ആ സൈഡിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന പേസിന് ഓരോന്നും ഞാൻ സൈഡൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് മറ്റേ നമ്മളെ പേപ്പർ കൊണ്ടൊക്കെ വരച്ച് കൊടുത്തേക്കിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ഹാർഡ് ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ഷേപ്പ് കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് മൂന്നാല് ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിനി നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു വെക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചുമരിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കണ്ടു വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ സ്ട്രിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എവിടെയാണോ വലിയൊരു സ്ട്രിപ്പ് വെക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പീസുകൾ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരേ ഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് നമ്മൾ ആ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന രണ്ട് ഈ പെട്ടികൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഗുഡ് ഫില്ല് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ റോളിൽ നിന്ന് ഇളക്കി മാറ്റുക ഓക്കെ അതിപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഷേപ്പ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിയാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിക്കർ നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒട്ടും എങ്കിലും നമ്മൾ ഹാർഡ് ബോർഡിലാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം അത് ശരിക്കും ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ് ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ എന്താ പറയുക ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും വെള്ളം നനഞ്ഞ കേട് വരാതിരിക്കാനുള്ള ആ കവറിങ് നമ്മൾ പൊളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന ലെഡ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ട്രിപ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതുമല്ല നമ്മൾ നേരെ റെസിസ്ട്രോ റെസിസ്ട്രോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കുക ചെറിയ കമ്പിയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോൾ ഒരു ഇതാണ് റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ റെസിസ്റ്റർ സോൾഡർ ചെയ്ത് ശരിക്കും പിടിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ സോൾഡർ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലിഡ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആ ഒരു കമ്പി കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അതേപോലെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ കമ്പിയിൽ നിന്ന് വയർ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്ട്രിപ്പിലും ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് ആ കമ്പികളിലേക്ക് ആ വയർ എത്തിച്ച് കൊടുക്കുക അതായിരിക്കും ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രിപ്പ് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കമ്പി ഒന്നും ആകണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററോ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കമ്പി ആയാലും മതി കാരണം അത് ചെറുതും ആവും വയറിനെ പോലെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ പോകാണ്ടൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം ചൂട് നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ സോൾഡർ സോൾഡർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൈ പൊള്ളാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഷേപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനത്തേതോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ നോർമൽ എഫ് ഷീറ്റോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ട്രേസ് പേപ്പർ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരുന്നു മുമ്പ് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് ഞാൻ പോയപ്പോൾ കടലിൽ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനിവിടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് എഫ് ഷീറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേസ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫയൽ പയ പയ ടൈപ്പിലുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഡിഫ്യൂസിങ് നമുക്ക് തരും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഡിഫ്യൂസിങ് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എഫ് ഷീറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിഫ്യൂസിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഫ് ഷീറ്റ് ഒന്നും കിട്ടാത്തവർ എഫ് ഷീറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചപ്പോൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് ആകെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ടെണ്ണം എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ സോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രോപ്പർലി ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇത് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊന്നും കഴിയില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മളത് ചുമരുമ്പേ ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് ഡ്രില്ല് ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത് സോ ആദ്യം എന്താ പറയുക ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നില്ല ആദ്യം ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് കയറ്റിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ഞാനിത് മുകളിൽ ഡിഫ്യൂസർ ഒട്ടിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡബിൾസ് ഒരു ടേപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒട്ടി ഒട്ടിക്കാരാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഡ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് ഞാനത് ചുമരിൽ പിടിപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഞാനത് എന്താ പറയുക ആ ഡിഫ്യൂസർ ഒട്ടിച്ചെടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ കാണാൻ നമ്മുടെ പരിപാടി തീരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വേറെ ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ